তোমার সঙ্গে আছি আমি তাহিয়া রুবাইয়াত অপলা পুনরায় ক্ষমতা এলে সংশোধিত নাগরিকত্ব বিল পাশ করার ঘোষণা দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার আসামের শিলচরে নির্বাচনী সমাবেশে ঘোষণা দেন তিনি অন্যদিকে বিগত পাঁচ বছরে মোদী সরকার কোনো উন্নয়ন করেনি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেছেন সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা ইউপিএর চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী এবং বিরোধী দল কংগ্রেসের সভাপতি রাহুল গান্ধী সতেরোতম লোকসভা নির্বাচনে বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় ভারতের আঠারোটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত দুটি অঞ্চলের একানব্বই আসনে যখন ভোট চলছিল তখন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে বিশেষ পূজা অর্চনা করেন কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি এবং ইউপিএর চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী পূজার পর বিশাল রোড শো এর মধ্য দিয়ে উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলি কেন্দ্রে ছেলে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন সোনিয়া গান্ধী দুই হাজার চার সাল থেকে রায়বরেলি কেন্দ্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সোনিয়া দুই হাজার চোদ্দ সালে দেশ জুড়ে প্রচন্ড মোদী ঝড়ের মুখেও রায়বরেলের এই দুর্গে আঘাত হানতে পারেনি বিজেপি মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সোনিয়া গান্ধী বলেন দুই হাজার সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী অপরাজেয় থাকলেও বিজেপিকে হারিয়ে কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল এবারও বিজেপিকে হটানোর ডাক দেন তিনি মায়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ক্ষমতাসীন বিজেপির সমালোচনা করেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী ভারতের ইতিহাসে এমন অনেকে আছেন যারা নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপরাজেয় একই দিন রাজ্যটির আমেথি থেকে মনোনয়ন জমা দেন বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী স্মৃতি ইরানি মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে বর জুবিন ইরানিকে পাশে নিয়ে যজ্ঞ করেন তিনি একদিন আগেই এই আসনে মনোনয়ন জমা দেন তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের অন্যতম হাতিয়ার বিজেপির দুর্নীতি হলেও ক্ষমতায় এলে দেশ থেকে সেই দুর্নীতিকে দূর করার অঙ্গীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার বিহারের ভাগলপুরে নির্বাচনী সভায় বলেন মোদীকে পুনরায় নির্বাচিত করলে দেশ থেকে দুর্নীতি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে দুর্নীতির পাশাপাশি পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি খতমেরও ঘোষণা দেন তিনি একই দিন আসামের শিলচরে নির্বাচনী সমাবেশে অংশ নেন নরেন্দ্র মোদী আবার ক্ষমতায় এলে হিন্দুদের প্রাধান্য দিয়ে লোকসভায় পাশ করা বিতর্কিত সংশোধিত নাগরিকত্ব বিল রাজ্যসভাতেও পাশের অঙ্গীকার করেন তিনি বলেন আবার ক্ষমতায় ফিরবে নরেন্দ্র মোদী সেই সঙ্গে ফিরবে সংশোধিত নাগরিকত্ব বিলও অমরিনান সময় সংবাদ গেল পঁয়ত্রিশ বছরে প্রথমবারের মতো জটিল অঙ্কের মুখোমুখি পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং লোকসভা আসন গেল দুই নির্বাচনে আসনটিতে বিজেপি জয় পেলেও এবার গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে তৃণমূলের হাটাহাটি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে সিপিএমও ভোট দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে থাকবে বলে ধারণা বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে তবে এবার নির্বাচন করছেন না বর্তমান এমপি এস এস আলুয়ালিয়া তার পরিবর্তে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন রাজু সিং বিস্ত আর তৃণমূল এবং সিপিএম থেকে প্রার্থী হয়েছেন যথাক্রমে অমর সিং রায় এবং সমন পাঠক দার্জিলিং থেকে আরও জানাচ্ছেন কলকাতা ব্যুরো প্রধান শুভত আচার্য ক্যামেরায় ছিলেন সৌমেন রায় চৌধুরী নির্বাচনের দিন যতই খুনিয়ে আসছে ততই জটিল হচ্ছে পাহাড়ে ঘেরা দার্জিলিং এর নির্বাচনের সমীকরণ দার্জিলিং এ বর্তমান ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি তবে এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী অমর সিং রায়ের সঙ্গে বিজেপির হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে আসনটিতে রয়েছে সিপিএম এর শক্তিশালী প্রার্থী সুমন পাঠকও তাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এখানে ত্রিমুখী লড়াই হবে বলে মনে করছেন সাধারণ ভোটাররা ব্যাপারটাকে একদম এখানে লোকজন নিজের লাইভলিহুড নিয়ে ব্যস্ত আছে অত কমপ্লেক্স থিঙ্কিং নেই রোজি রুটি চা বাগানে এখন সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরো থাকছে ত্রিপুলের নিয়ন্ত্রণ সশস্ত্র গোষ্ঠীর হাতে থাকায় আলোচনায় বসবে না সরকার সাউথ জানালেন পার্লামেন্টের স্পিকার মানবিক সংকট সৃষ্টির আশঙ্কা 
বিরোধীদের শর্ত ভঙ্গের অভিযোগে উইকিলিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন ব্রিটেনের ওয়েস্টমিনস্টার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সাজা দেওয়ার জন্য তাকে সাদার ক্রাউন আদালতে পাঠানো হয় সেখানে তাকে এক বছর সাজা দেওয়া হতে পারে তবে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন অ্যাসাঞ্জ তাকে গ্রেফতার করায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে রাশিয়া এদিকে অ্যাসাঞ্জের ঘনিষ্ঠ আরও একজনকে ইকুয়েটরে আটক করা হয় বিশ্বব্যাপী সারা জাগানো ওয়েবসাইট উইকিলিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে লন্ডনে ইকুয়েডর দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ করেন তার সমর্থকরা একইভাবে রাজধানী কুয়েটুতে দেশটির সরকারের সমালোচনা করে বিক্ষোভ করেন সাধারণ মানুষ জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে গ্রেফতার করায় আমরা খুবই হতাশ হয়েছি তাকে নিয়ে সামনে আরো কি হতে পারে এ নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত ইকুয়েডরের সাধারণ মানুষ তার পক্ষে আছে অ্যাসাঞ্জ তার পরিবার বন্ধু বান্ধব সবকিছু ছেড়ে সত্যের জন্য কাজ করেছেন তাকে কারাগারে বন্দি রাখাটা খুবই উদ্বেগজনক অ্যাসাঞ্জের উপর যে কোনো ধরনের নির্যাতন হতে পারে এর আগে ইকুয়েডর সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক আশ্রয় চুক্তি বাতিলের পর বৃহস্পতিবার গ্রেফতার হন উইকিলিক্স প্রতিষ্ঠাতা তাকে ইকুয়েডরের দূতাবাস থেকেই আটক করে ব্রিটিশ পুলিশ একই দিন জামিনের শর্তভঙ্গের অভিযোগে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে দোষী সাব্যস্ত করেন ওয়েস্ট মিনিস্টার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তবে নিজের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি অভিযোগ প্রমাণিত হলে এক বছরের কারাদণ্ড হতে পারে অ্যাসাঞ্জের অ্যাসাঞ্জকে গ্রেফতারের ঘটনা স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রে হুমকি বলে উল্লেখ করেছেন তার আইনজীবীরা সেই সঙ্গে তার মুক্তির বিষয়ে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কথাও জানান তারা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ দুই সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের হেনস্তার শিকার হয়ে আসছেন তার বিরুদ্ধে সরকারি কম্পিউটারে বেআইনিভাবে প্রবেশে সহায়তার অভিযোগ এনেছে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন মত ও সত্য প্রকাশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের হুমকি বিশ্বের সব সাংবাদিকদের জন্য কালো অধ্যায় এদিকে অ্যাসাঞ্জকে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে তুলে দেয় ইকুয়েডর সরকারের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী থেরেসামে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে আটকে সহায়তা করায় আমরা ইকুয়েডরের প্রতি কৃতজ্ঞ জামিনের শর্ত ভঙ্গের দায়েই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ ঘটনায় এটি প্রমাণিত হয়েছে কেউই আইনের ঊর্ধ্বে এর মধ্যেই ইকুয়েডর থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে অ্যাসাঞ্জের এক ঘনিষ্ঠজনকে আটক করেছে দেশটির পুলিশ তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে আটক করা হয়েছে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ অ্যাসাঞ্জকে গ্রেফতারের ঘটনায় বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ঝড় শুরু হয়েছে এর সমালোচনা করে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে বলে ক্ষোভ জানিয়েছে মস্কো সুইডেনের নারী নির্যাতনের মামলায় গ্রেফতার এরাতে দু সাল থেকে লন্ডনে ইকুয়েডর দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয়ে ছিলেন অ্যাসাঞ্জ উৎফর কবির সময় সংবাদ দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় আহত হয়েছেন আরো অন্তত অর্ধ শত হামলার ঘটনায় নিন্দে জানিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সব ধরনের সহায়তার ঘোষণা দিয়েছেন বেলুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান রাহানুল রানা সময় দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সুদানের প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এবার সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের প্রতিবাদে উত্তাল সারা দেশ সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশিরের উত্তরসরি আখ্যা দিয়ে সদ্য শপথ নেয়া কাউন্সিলের প্রধান আওয়াদ মোহাম্মদের পদত্যাগ দাবি করেন তারা দেশটির বর্তমান পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনী ও মিলিশিয়াদের মধ্যে সংঘাতের আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষক সংঘাত এড়াতে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘ আফ্রিকান ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশিরের ক্ষমতাচ্যুতির খবর ছড়িয়ে পড়তেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন দেশটির নাগরিকরা রাজধানী খার্তুমের পাশাপাশি আনন্দ মিছিল হয় সুদানের বিভিন্ন শহরে এর দুই ঘন্টা পরে দু বছরের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দেয় সামরিক বাহিনী তিন মাসের জন্য জারি করা হয় লৈশ জরুরি অবস্থা বর্তমান সরকারকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে দুই বছরের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব পালন করবে সামরিক বাহিনী পরবর্তী নির্দেশনার আগ পর্যন্ত স্থল সীমান্ত বন্ধ থাকবে চব্বিশ ঘন্টার জন্য বন্ধ থাকবে আকাশ সীমা একই সঙ্গে বর্তমান মন্ত্রিসভাও বাতিল ঘোষণা করছে সামরিক বাহিনীর এ ঘোষণার পর আবারও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সুদানিরা জরুরি অবস্থা প্রত্যাখ্যান করে রাতভর বিক্ষোভ করেন তারা বশিরের ক্ষমতা চ্যুতিকে বিপ্লব আখ্যা দিয়ে তা রক্ষায় জনগণকে রাজপথে থাকার আহ্বান জানায় আয়োজক কমিটি 
সামরিক বাহিনী বিবৃতি আমরা প্রত্যাখ্যান করছি সামরিক কাউন্সিল বসি সরকারেরই অংশ আমরা এমন একজন সুদানি সন্তানকে চেয়েছি যে আমাদের ভাগ্য পুনর্নির্মাণে সহায়তা করবে সামরিক বাহিনী আমাদের জন্য কিছুই করেনি তাই আমরা আবারও বিক্ষোভে অংশ নিয়েছি বর্তমান সংকটকে সুদানের অভ্যন্তরীণ আখ্যা দিয়ে শিগগিরই সমাধানের বিষয়ে আশা প্রকাশ করেছে মিশর ও তুরস্ক দুই বছরের জন্য সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণকে অগ্রহণযোগ্য বলেছে আফ্রিকান ইউনিয়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের কথা জানিয়েছে রাশিয়া আর সুদানের নাগরিকদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘ সুদানের পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে সাধারণ মানুষের গণতন্ত্রের স্বপ্ন বাস্তবায়নের বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব আশাবাদী তাদেরকে সব ধরনের সহায়তা দিতে আমরা প্রস্তুত সংঘাত এড়াতে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি ইতিমধ্যে সামরিক কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে শপথ নিয়েছেন সুদানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আওয়াদ মোহাম্মদ বিন অফ তার সহকারী হিসেবে শপথ নেন সামরিক বাহিনী প্রধান কামাল আব্দুল মারুফ আল মাহি এ অবস্থায় লড়াই বন্ধে লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মির প্রধান খলিফা হাফতারকে আহ্বান জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল দ্রুত এই সংঘাত বন্ধ না হলে দেশটিতে মানবিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে ইতালি এদিকে সংঘাত নয় রাজনৈতিক আলোচনার মধ্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধান মিলবে বলে মনে করছে চীন তবে ত্রিপলের নিয়ন্ত্রণ সশস্ত্র গোষ্ঠীর হাতে থাকায় সরকার কোনো ধরনের শান্তি আলোচনায় বসবে না বলে জানান দেশটির পার্লামেন্টের স্পিকার আগুইলা সালে এই লিবিয়ায় খুব দ্রুত মানবিক সংকট দেখা দিতে পারে বলে সতর্ক করেছে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জুয়েব পেকন্তে রোমে পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষের এক অধিবেশনে নিজ বক্তব্যে তিনি মন্তব্য করেন সংঘাতের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে না উল্লেখ করে লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মির প্রধান খলিফা হাফতারকে এ লড়াই বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল এ বিষয়ে জাতিসংঘ সমর্থিত নেতা ফাইজাল সারাজের সঙ্গে বৃহস্পতিবার ফোন আলাপ করেন তিনি পরে তার মুখপাত্র গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান একই মত প্রকাশ করেছে চীনও বেইজিং এ বৃহস্পতিবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লুকাং বলেন রাজনৈতিক আলোচনার মধ্য দিয়েই লিবিয়া সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে যুদ্ধ কোন দেশেরই কাম্য না লিবিয়ার সংকট সমাধানে আমরা রাজনৈতিক আলোচনাকে সমর্থন করি সেখানে যুদ্ধ বিরোধীতে দুই পক্ষের সম্মত হওয়া জরুরি এর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই দেশটির স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে চীনও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করবে তবে ত্রিপলির নিয়ন্ত্রণ সশস্ত্র গোষ্ঠীর হাতে থাকায় সরকার কোনো ধরনের শান্তি আলোচনায় বসবে না বলে জানান দেশটির পার্লামেন্টের স্পিকার আইগুলা সালে যতক্ষণ রাজধানীতে অরাজকতা চলবে ততক্ষণ শান্তি আলোচনার কোনো প্রশ্নই আসে না সরকার এ বিষয়ে দেশের মানুষকে কোনো কথাই দিতে পারবে না কারণ আলোচনায় কোনো সমাধানে পৌঁছানো গেলেও তা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না তারা অস্ত্র না ফেললে আমরাও থেমে যাব না এদিকে ত্রিপলির দুটো ভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহীদের কাছে জিম্মি থাকা প্রায় দুশো বন্দীকে উদ্ধার করেছে দেশটির সরকারি বাহিনী বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায় জাতিসংঘ দুপক্ষের সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন অর্ধ শতাধিক শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন আট হাজারের বেশি বাসিন্দা সৃষ্টি ঘটক সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরো থাকছে সেভেন থ্রি সেভেন ম্যাক্স মডেলের বিমানের সফটওয়্যার উন্নয়নের অর্ধেকের বেশি কাজ শেষ জানালো বোয়িং একের পর এক দুর্ঘটনায় ভাবমূর্তি সংকটের প্রতিষ্ঠানটি উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে তৃতীয় দফার শীর্ষ বৈঠকের বিষয়ে বিবেচনা করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে দেশটির আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি যুক্তরাষ্ট্রে সফররত দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে ইনের সঙ্গে বৈঠকে কথা জানান ট্রাম্প এরই মধ্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপের করা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কিম জং উন পরিবর্তন আনা হয়েছে উত্তর কোরিয়ার উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তবে দেশটির সর্বোচ্চ ক্ষমতা কিম জং উনের হাতেই রয়েছে বৃহস্পতিবার দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম কে সি এন এ কে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন উত্তর কোরিয়া অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর এ ব্যাপারে জেনেও কেউ তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে উচিত জবাব দেয়া হবে 
এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে ইন এদিন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে উত্তর কোরিয়াকে পুরোপুরি পরমাণু অস্ত্র মুক্ত করার পাশাপাশি কোরীয় উপত্যকায় স্থিতিশীলতা ফেরাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি গত বছরের জুনে সিঙ্গাপুরে কিমের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকের পর কোরীয় উপত্যকার রাজনীতিতে নাটকীয় পরিবর্তন আসে আমরা আশা করছি আলোচনার মাধ্যমে উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু অস্ত্র মুক্ত করার পাশাপাশি দেশটির জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন সম্ভব আর এ লক্ষ্য অর্জনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বৈঠকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এখনই পিয়ংয়ং এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে না বলে জানান ট্রাম্প তবে পরিস্থিতি উন্নয়নে তৃতীয় দফায় কিম জং উনের সঙ্গে বৈঠক করার বিষয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি পিয়ংয়ং এর সঙ্গে আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে আমি আশা করি ভবিষ্যতে একটি ভালো ফলাফল আসবে তবে সেটা ধাপে ধাপে হবে দ্রুতগতিতে নয় তাদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সঠিক সময় এখনো আসেনি তাদের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকবে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ভিয়েতনামের হ্যানোয়ে দ্বিতীয় দফার শীর্ষ বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং উন তবে কোনো চুক্তি না হওয়ায় ওই বৈঠক ভেস্তে যায় এরপর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার সম্পর্কের ক্রমশ অবনতি হচ্ছে রাশিয়ার সামরিক শক্তি আরও বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এরই অংশ হিসেবে নতুন করে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার ঘোষণাও দেন তিনি বৃহস্পতিবার শীর্ষ রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে পুতিন বলেন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নে কাজ করা হচ্ছে ইতিমধ্যে দূরপাল্লার শারমাত ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে বলেও জানান রুশ প্রেসিডেন্ট এরই মাধ্যমে বিশ্বের উত্তর কিংবা দক্ষিণের যে কোনো স্থানে মিসাইল আঘাত আনতে সক্ষম বলে দাবি রুশ গণমাধ্যমের দেখছেন আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে থাকুন